底做了那么多龌龊的事情，还可以这么理直气壮？我不会离开蛮荒的，你也永远别想离开蛮荒一步。我不是利用他的感情，我跟他根本就没有感情。我不像你，大家都看清楚了，这是什么？这是长留的无名，哎呦，他是长留的，长留的。在你们面前的这位，就是天下第一大派长留的弟子，而且是长留上仙白子画的首徒。白子画，白子画那个王八蛋，要是没有那个王八蛋，老子今天能成这样吗？长留没有一个好东西，对，没一个好东西。没一个好东西，没一个好东西，没一个好东西，没一个好东西，没好东西。这可是你最后一次结婚。这就是绝情池水所伤，这绝情池水就是专门伤不该动的心，专门毁不该动的情。他既然是白子画的首徒，那……你住口！这都是我一个人的错，请你不要辱尽师父和师门。看看看看，什么叫此地无银三百两啊？原来你真的是因为爱上了白子画。才被放逐至此啊！就他这样，还爱上他师傅，我看着都恶心。就是，常留这样对你算客气的，我要是你师傅啊，一定亲手宰了你！宰了你！宰了你！宰了！宰了！怎么样？打算改变主意了吗？很好，那我们今天就有仇的报仇，没仇的泄愤吧。不过，他的人，你们可以随便作践，但他的命，一定要给我留着。是，否则就别怪我不客气。成这个样子啊！啊，谁？东方，你快走，别管我了。我是专程来接你的，除非我今天丢了性命，否则我绝对不会丢下你的。妈，不知道，不知道臭
小子，有两下子，别在这多管闲事。想在蛮荒英雄救美，我看你是活得不耐烦了。兄弟们，今天的晚饭有了，就吃它。啊我就知道你会把所有的事情都扛下来，所以去了一宿阁，学了这独门秘术。你最信赖的东方玉清，其实就是一宿阁阁主，也就是一宿君。原来他一直都在骗你，你什么都不知道。这道偷神器的事情，可能也是他一手促成的吧。古东，你怎么了？是我呀。对不起，我这么久才来。你脸上的疤是绝情池水弄的吗？是谁弄的？你知道我的身份了？不然呢？你还想瞒我多久啊？一宿。你是怎么知道的？这重要吗？其实我早就应该猜到，只是我太信任你。就算发现有什么不对的地方，我也会为自己、为你去找理由。我宁愿等你亲口告诉我，东方，你我萍水相逢。你对我那么好，帮我那么多，我无以为报。我有给予你我所有的信任和一颗真心，可是我没想到，这一切都是假的。你一直都在骗我。你听我说，好，我听你说。你告诉我，你不是有意要认识我或者接近我？你帮我收集十方神器，不是为了洪荒之力？你告诉我，你不是刻意要隐瞒你的身份，而是有难言之隐？你从来都不知道我是师傅的生死契。你告诉我，你帮我通过长留的考核，不是利用我去害他？你说呀。你说呀！你说的对，我的确没有什么好解释的。我一直在骗你，我处心积虑二十年，所做的一切，就是为了报五仙的杀父之仇。贪烦，东华、无垢，全都死了。白子画中毒，夏子寻夺仙。我的目的一步步达到了。我原以为会会很满足，很开心，可是我错了。我为了报仇，一步步把你推向这种境地。此生我机关算尽，可是我万万没有想到，我伤害了最信任我的人。你可以不相信我，你可以恨我。我这次来不是奢望你原谅我，我只想把你接回去。我不想再眼睁睁看着你在这受苦。求求你。跟我走吧，走，去哪儿啊？就是因为我身负洪荒之力，才被师傅逐到蛮荒来
天下之大，哪有我的容身之所？我最信任的人，利用我去伤害我最深爱的人，是可怜还是可悲呀、啊？我知道，是我自己太蠢。今天这一切，完全是我咎由自取。虽然荒凉恐怖，但只要有你在，我觉得这就是世上最好的地方。骨头，如果你不愿意走，我愿意留下来陪你。能跟你在这双双终老，未免不是一件好事。为什么到现在，你还是不肯放过我？骨头，我来不是为其他，是为了想弥补你。弥补我曾经犯下的错。我曾经以为报仇就是我的一切，但当我见到你，看着你那么简单，那么纯真，我才明白，我从来没有好好想过，自己到底为什么活着。胡桃，现在在你面前的只有东方玉清，没有一宿阁主。我不祈求你原谅我，我只希望你给我一次弥补的机会啊！我不想听你说了。你我以后只当是陌生人吧。我知道我现在说什么你都不相信、不在乎，可是小月呢？你也不在乎他吗？你既然知道自己是身负洪荒之力，也一定会猜到是小月之前把洪荒之力传给你的。所以如今他只是个普通的凡人，可各派已经定下日期，待五星耀月之时，就要处死南弦月。可以救他的只有你了。东方玉清，你骗了我那么多年，现在还想骗我？我不会再相信你了。骨头，的确我犯下的错不能弥补，但至少眼下我们不能再犯任何错了。骨头，我对天发誓，若有半句虚言，立遭天打雷劈。不会的，师父不会的，他答应过我，他不会杀小月的。况且。小玉现在没有洪荒之力，现在，现在更没有流沙台呀。骨头，你把一切想的太简单了。就算大家现在不知道小月把洪荒之力给了你，可就算他们知道了，也一定会杀了他的。他是拥有洪荒之力的人，对于他们来说，只是最畏惧的人。只要七杀殿运用得当，完全可以做到万众归心。所以他的存在，长留七杀就不可能安宁。长留向来都排除异己。怎么会留下这个祸端呢？姐姐对小月最好了，小月也会对姐姐好的。小月最喜欢姐姐了。如果东方说的都是真的，那小月不是要替我去送死了？可是师傅明明说过要保护小月的。可如果长留要执意杀他的话，东方，带我离开蛮荒。你不用着急，我既然专程来接你，就一定想办法带你出去。三日之后有燕云遮日的异象。到时候我设下阵法，跟杀千莫里因外合，一定能打开蛮荒的结界。杀姐姐，他知道你被捉到蛮荒之后，气得发狂，要不是对你有所承诺，估计他早就血洗长留了。东方、唐宝，还有清水，他们都还好吗？他们都很好，都很担心你。东方
，有一件事情，我想问你。你说。我体内为什么会有洪荒之力的封印？我也不知道。我当时不在徐董，应该是杀阡陌发现了小月，把洪荒之力灌输给你，不想让柯洁和你师父发现，才在你身上加了封印，为了保护你吧。骨头，等我们出去，救了小月，带着汤宝，我们一起找个地方避世而居吧。东方，我答应你离开蛮荒，仅仅只是为了小月。从今往后，你对我而言，只是一宿阁阁主。我们之间，除了萧逸。什么都不是。